Вы, конечно, знаете, кто такой Родион Раскольников. Вы читали «Преступления и наказания». И вы, наверное, считаете, что в этом романе Федор Достоевский рассказывает историю о том, как молодой студент, чтобы доказать свою особую теорию права, убивает старушку. А что, если я вам скажу, что Раскольников убил не старушку? Что, если я вам скажу, что никакой старушки в романе на самом деле не было? Не верите? Что ж, тогда в ближайшие 10 минут я попытаюсь вам это доказать. Всем привет! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Сегодня мы с вами поговорим о Федоре Достоевском и его романе «Преступление и наказание». Этот роман стал первой книгой так называемого «пятикнижия» легендарного русского писателя. Кроме преступлений и наказания, в «пятикнижие» входят романы «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Достоевский – один из самых известных, сложных, многослойных и противоречивых классиков. Именно противоречивость и сложность произведений Федора Михайловича породили за рубежом представление о загадочной русской душе. По значимости для русской литературы с Достоевским может сравниться только Лев Толстой, с которым они жили в одно время, читали и уважали друг друга как писателей и как философов, имели общих друзей, но никогда так и не встретились лично. На мой взгляд, это даже к лучшему. По какой-то причине тогда между известными писателями часто вспыхивали ссоры, публичные открытые обвинения, обиды и расколы. Возможно, отчасти это связано с тем, что все пишущие и читающие люди в то время читали и писали о политике. Федор Достоевский также писал чрезвычайно политические романы, но он делал это так тонко и рассматривал темы так широко, многогранно и глубоко, что поверхностным взглядом этого не увидишь. Многим известна история о несостоявшемся расстреле Достоевского, когда 24 члена кружка Петрошевцев были приговорены к смертной казни за преступный замысел против государственной власти. Доказательством причастности Федора Михайловича к кружку и заговору формально послужило найденное у него письмо известного критика Белинского писателю Николаю Гоголю. В день казни первых троих петрошевцев приготовили к расстрелу. Надели им на головы мешки, но вместо того, чтобы убить, в последний момент объявили о помиловании. То есть о замене смертной казни на каторгу. И Федор Михайлович вместе с другими был сослан в Сибирь. На этапе состоялось знаменитое свидание петрошевцев с женами сильных декабристов. Женщины подарили всем заключенным, в том числе Достоевскому, Евангелие. И Божье Писание стало единственным доступным для Достоевского чтивом на следующие четыре года каторги. Я говорю обо всем об этом, потому что вся эта информация о жизни писателя крайне необходима для понимания его книг. В «Преступлении и наказании» много тем сюжетов и идей. Роман задумывался как психологический триллер о том, что творится с человеком после совершения им убийства. В процессе написания взгляд Достоевского на книгу изменился, и он даже уничтожил первый вариант романа и переписал заново, добавив сюжетную линию семьи Мармеладова, взяв ее из другого своего неопубликованного произведения. В итоге проституция, педофилия, теоретический феминизм, неравный брак, пьянство, нищета и бесправие, святость и безумие – все это кружится в романе вокруг молодого парня, который зарубил топором старую женщину. Можно сказать, что Достоевский собирает все в кучу. Это очень для него характерно. Его романы, как новогодние корзины, в которых шоколадные и сахарные конфеты, вафли, мармелад и мандарины так перемешаны между собой, что если ты засунешь внутрь руку, сожмешь ее в кулак, то никогда не угадаешь, что ты вытащишь. 
Вот такая метафора жизни. При этом Федор Михайлович в преступлении и наказании чрезвычайно точен в описании любых мелочей, особенно географических. Он поселил Раскольникова на ту же улицу, на которой жил сам. Он знал дворы, в которых скрывался Родион Романович. Он лично гулял возле дома Сонечки Мармеладовой. Он числился и ходил в одну с Раскольниковым полицейскую контору. Составлена даже карта маршрута Родиона Раскольникова, на которой обозначены все важные места. Жил Родион по адресу Столярный переулок, дом 5. Полицейская контора находилась на набережной канала Грибоедова 67, там сейчас детский садик. А дом, где проживала старушка-проценщица, согласно самой популярной версии, расположился на набережной канала Грибоедова 104. Правда, у этой версии есть небольшие нестыковки с романом. Во-первых, из текста мы знаем, что от своих ворот до дома старухи Раскольников шел ровно 730 шагов. Но если мы измерим расстояние, которое должен был пройти Родион по описанному Достоевским маршруту, через Кокушкин мост и Юсуповский сад, то получится около одного километра. Это многовато для 730 шагов. Есть еще одна нестыковка. Когда Раскольников на следующий день после убийства отправляется в полицейскую контору, то, выйдя из дома и, как пишет Достоевский, дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он с мучительной тревогой заглянул в нее на тот дом и тот час же отвел глаза. Тот дом – это дом старухи-проценщицы. Но на пути от своей коморки до полицейской конторы у Раскольникова, пожалуй, только один поворот, в который он мог заглянуть на Казначейской улице. И заглянув в нее, он мог увидеть разве только что дом, стоящий на другой стороне канала Грибоедова. Сейчас там находится детская школа номер 256. А вот во времена Достоевского там стояла ни много ни мало церковь Вознесения Господня. А что если это и есть настоящий дом старухи-проценщицы? Ведь мы же с вами знаем, что Раскольников не старуху убил, и Достоевский говорил об этом прямым текстом, но кого именно убил Родион? В начале романа есть сцена, в которой Раскольников в трактире случайно подслушал разговор двух товарищей о проценщице. Эта беседа метафорична, и, на мой взгляд, в этой сцене Достоевский описал одну из тем, которые обсуждались когда-то в кружке Петрошевского. «Сотню тысяч существований, направленных на дорогу, — говорили они, — десятки семейств, спасенных от нищеты, убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству. За одну жизнь, тысяча жизней, одна жизнь и сто жизней взамен. Да и что значит на общих весах жизнь этой чехоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши таракана, да и того не стоит» потому что старушонка вредна. Раскольников непростой преступник. Он метафора цареубийцы. Убей одного царя, и сотни тысяч людей заживут другой жизнью. Освободи страну от монархии, которая присосалась к ней, как вожь, и миллионы русских баб и мужиков, крестьян и горожан, с самого рождения обреченных на то, чтобы всю свою жизнь пребывать в бесправной нищете и разложении, получат то, на что имеют право большее, нежели один человек, располагающий всем. Согласитесь. Даже в наше время за такой текст могут посадить в тюрьму. Если бы Достоевский опубликовал его без метафор в 1866, то его на этот раз расстреляли бы точно. Но это только первый слой. Раскольников, конечно же, террорист. Но старуха не царь. Она скорее русская православная церковь. Она берет 10% с залога. Это ведь совсем как церковная десятина. Она помыкает убогой сестрой Лизой, которая боится ее ослушаться, как народ боится ослушаться церковь. У нее в дальней комнате спрятан сундук-алтарь, которому она приносит новые залоги. Она богата, как жид, но деньги свои не использует ни на что, ни на себя, ни на людей, а все завещала не бедной сестрице, а далекому монастырю, для того, чтобы послушные монахи денно и ношно молились об усопшей старухе. У нее на двери колокол, 
Так кого же убил Раскольников? По сюжету это была старушка и ее беременная сестра Лиза. Получается, что Родион убил троих? Он убил царя? Он убил церковь? И он убил ребенка, который не может без царя и церкви родиться, встать на ноги и выжить. Это русский народ? Раскольников убил троих. Православие, самодержавие, народность. Вот какая конфета нам сегодня досталась. Ну, а как же сам Достоевский относится к этому убийству? Достоевский считает его болезнью и безумием. В эпилоге Раскольников видит сон, в котором человечество поразила страшная чума. Паразиты, которые как бесы убивают не тело, но разум. Ему грезилось, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной моровой язве идущие из глубин Азии в Европу. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. И эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Достоевский говорит о том, что любая глобальная идея, что бы ни лежала в ее основе – законность, мораль, религия или наука – любая идея, которая кажется человеку настолько важной, что может заставить его перешагнуть через другое, пусть самое ничтожное и даже вредное, но живое существо – Такая идея есть болезнь. Раскольников – метафора революционера, который раскалывает общество, отрубая народ от веры, от корней. Но причина его действий – болезнь идеями социализма. И все его действия глупы и беспорядочны. Совершив убийство, он не смог забрать из дома богатство проценщицы. Он выдает себя в полицейском участке и в беседах со следователем. А в разговоре с друзьями и родственниками он часто ведет себя как больной ребенок и несет полную чушь. На языке так и вертится, что ведет он себя как идиот. И совсем не случайно, что второй роман Пятикнижия Федора Михайловича называется именно так. «Идиот» — это логичное продолжение романа «Преступление и наказание», но не по сюжету, а по развитию мысли Федора Михайловича Достоевского. Впрочем, о романе «Идиот» мы расскажем в нашем следующем видео, которое выйдет ровно через неделю. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. А если у вас есть другое любимое произведение и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите в комментариях. По лучшим предложениям я сниму новые ролики. А так как это первое видео, загруженное на канал, я прошу оставить вас отзыв. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось, согласны ли вы с тем, что было сказано или нет. А самое главное, интересно ли вам все это. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.